Вам, мужчина, не проходите мимо. Садитесь с нами, а то вдвоем скучно. Ой, да ну, я в карте как не очень. Да мы все здесь не очень. Ну, если недолго, чтобы дочку меня жена не потеряли. Жалко, мы мужа вашего не дождались. Нехорошо как-то получается. До вечера бы ждали, сидели голодные. Mm -hmm. Он когда книжка нравится, обо всем забывает. А что он mm -hmm. здесь мечтает? Не нравимся, мама? Очень нравитесь. Просто он у меня нелюдим. И такой умный. Я думаю, за что он меня выбрал. О, приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Знаешь, кого встретил? Кого? Машку Рыкову. Обиделась, что на свадьбу не позвали. Обиделась. Сказала, что на свадьбу нормальной не было. Ну, сказала, что толку-то. Она все равно знала, что мы в Крым едем. Я же не знала, что на том же поезде. Ну? ну это подружка моя, мы вместе учились. Mm -hmm. ну, надо сходить поздороваться, нехорошо. Ну, сходим поздороваться, mm -hmm. смотри. Конечно. Вы ешьте. Mm -hmm. Спасибо. Жена с дочкой обрадуется-то. Да, новичкам везет. А -а -а. Савелий Павлович у нас пустой. А у меня еще заначка имеется. Попробую отыграться. Повезло. Суки, каталы как я сразу не понял. Я понимаю, вы расстроены, но зачем же людей обижать? У меня, между прочим, и жена, и дочка. Ах ты тварь! Нервные нынче лохи пошли. Давай. Я бы не советовал. Правильно делать и не надо советовать. Надо молча остановиться и вернуть свои ноги туда, откуда не только шовыши. Я таки ее послушался бы. Не любишь шутить, не понимает юмор. Я как-то пробовал, для меня это закончилось сломанным носом. А что вы хотели? Да, ему больно. Этому таки тоже было больно. Что за дела? Мы, по-моему, с одесскими дружно жили. Я вас умоляю, не стройте из себя гостелла. Молча достаете деньги и ложьте их на стол. И будете жить. Ну, по крайней мере, сегодня. Мужчина, ну вы что, забыли, где у вас деньги?
Мы бы тоже в Грузу все остановились. Но уже в Ялте седьмой год. Бабы Нюры каждое лето. Как-то уже сроднились. Хотя в Грузуфе сейчас, конечно, лучше. Спокойнее. А в каком смысле спокойнее? В Ялте на каждом шагу какие-нибудь карманники, аферисты. А в Грузуфе их уже не осталось. Там новый начальник милиции за три года всех к ногтю прибрал. Прекрасен летом южный берег Крыма. Алтка Ялта семи из Месхор. Но все они проигрывают зримо. Когда увидишь море и лед. Сейчас просто температура воздуха плюс 25 градусов. Температура воды плюс 20. Желаем вам приятного пути. Привет. Денис, хочешь? Чем же тебя угощать? Айнур, да. принеси даме яблоко. Да. Яблоко не хочешь? Айнур, неси банан. У нас нет бананов, Родионович. Откуда у нас банан? -то? Я знаю, кого есть. Внизу возьми. Не здесь внизу, а в подвале у них. Там все есть. Сейчас банан тебе принесут. Не позорь меня. С ногами за стол. Выгнать ее, Родион Ильич. Да ладно, чего ты садись. Чего у нас с новеньким? С утра в парке шерстили какие-то салетные с наперстками. Ну, Юнь Чапая объяснили, что делать им тут нечего. Разбили носы и отправили в Ялту. Днем на пляже был неприятный случай. Работягу из Харькова кто-то обул на все деньги в карты. Это я знаю. Он уже заявление написал. Сережа, начинай. Нам все дороги по плечу. Мы станем детскими врачами. А я к Сатурну полечу. А я разведчиком в Майами. Гордимся мы такой страной, где можно выбрать путь любой. А Боря, я буду... Я буду расщеплять урон. Я в спорте родину прославлю. Я напишу большой роман. А я ошибки в нем исправлю. Растем мы вместе со страной счастливых, светлых, ярких судеб. И никогда опять родной мы в этой жизни не забудем. Да, молодцы, перерыв пять минут. Только не разбредаться. Воду попили в туалет, сбегали назад. А если ты поздоровалась с дядей Родионом? Здравствуйте, дядя Родион. Иди погуляй. Не хочу. Иди, иди. Нельзя все время читать. Книжка тебя будет ждать здесь. Случилось чего? Ты чего ты взял? Уж две недели как не появляешься? Нет, просто занята была. Mm -hmm. Появился кто-то, скажи, что ты не ждал? А ты ждал? Что происходит? Извини. Да нет, никого нет. Появится, я скажу. Мы же договаривались. Сегодня придешь? 
почему ты никогда не приходишь? Потому что у меня удобнее, у меня никого нет. У тебя дочь. А Зейка рядом. Да, удобно. Мирден Ильич, у нас все как договаривались. Цеховики, бобры, варье всякое, директор рынка, начальник столовой. Ну что мы не понимаем? Простой человек работает, копит весь год, чтобы летом на море поехать. Зачем его убирать-то? За что? Простой мужик из Харькова. Честный трудяга. Весь год трудился, копил, чтобы летом с семьей на море отдохнуть. Накопил, приехал. Только сегодня. Пока его жена с дочкой были на экскурсии, его на пляже кто-то на все бабки обул в карты. Не, не мои, Родион Ильич. Чем хочешь, клянусь, не мои. Чьи? А мало ли их сюда ездит. Ну что, за всем же не уследишь. Я понял. Ну так Чапаю и передам. Не может Боскан за всеми на пляже следить. Я понял. Не, ну зачем сразу Чапаю? Родион Ильич, решим проблему. Найдем паршивцев, вернем деньги. Завтра 12 крайний срок. Внимание! Методист Алина Морозова. Срочно подойдите ко второй проходной. Повторяю. Методист Алина Морозова. Срочно подойдите ко второй проходной. А зачем нам ко второй проходной? Раз, два, три, четыре! Мам, не грузи ногти. Алина Павловна? Да? Следуйте за мной. А вы кто? С вами хотят поговорить. А что, собственно, происходит? А происходит, Алина Павловна, собственно говоря, вот что. Привет! Да ты, как я соскучилась, где ты была? Я тебе писала. Письма обратно приходили. А мы адрес поменяли. Испугался, это мой муж Аркадий, знакомься. Ну, не испарите на меня так, это она заставила меня вас пугать. Я бы поверила. Почему ты не писала сама? Ты знаешь мой адрес. Ты позвонила бы в Артек, меня бы нашли. Я тебе все расскажу потом. Ну, как то это у нас такой большой вырос, а? Аркадий. Ну, вам, вам, все. Ася, я тебя помню маленькой с косичками. А вы кто? А я тетя Регина. У вас мама какая фамилия? Морозова. Ну, так у меня до замужества тоже была Морозова. Значит, я тебе, получается, кто? В моем детском доме фамилию дали. Ну, так мне тоже в детском доме. У нас дом был имени Павлика Морозова. И у всех детей, у кого вы не знали фамилию, давали фамилию Морозов. А зачем вы с дяденькой мамой напугали? У нас с твоей мамой игра такая. Я с детства пугаю, она боится. Хочешь, я тоже напугаю, а? Чего ты? Ась, ну не дуйся. Я не люблю, когда голову трогают и пальцем живот тычут. Все, я обещаю, я больше не буду. Ну, не реви, ну, я тебя ты? почти год не видел. Ну, я вообще думала, может быть, никогда больше не увидимся. Хотела в отпуск поехать в Москву. Думала, если ты меня видеть не хочешь, только хоть на тебя на сцене посмотрю. А мы с Аркадием ушли из театра. Как? Почему? Ну, так получилось. Сколько? Да ел ты! Да. А где у вас только берут таких грохоборов? Вот где совести нет, а? Три червонца да ел ты! Это слышали? Три червонца да ел ты! Да я еще под собаку звоню! Узнает, у нас государство такие цены ловит, или таксисты такие борты! Похоже, наш фраерок! Три червонца да ел ты! Совсем уборзили! Угу. Поехали! Давай, все куда? В Ялту? Садись, третьим будешь. Червонец носу. Червонец до Ялты? 
Не, я лучше на троллейбусе. Поедем уже? Нет. Слышь, мужик, я 15 дам. За пятер поедешь? Так это ж совсем другой разговор. Багальчик открыт. Ага. Зовем в кино. Или просит погулять меня другой. Ничего? Не вижу ничего. Долго еще ехать? Часа полтора. За скуки сдох. Может, в карты сыграем? Товарищ, партийку. Я за любой кипиш, кроме мордобоя. Зачем, дева, плачешь? Зачем, дева, плачешь? Зачем, дева, плачешь? Зачем слезы льешь? Это вам не куриц вдоль забора гонять. Я у нас на шахте лучший игрок. Давай еще партийку. Ну, должно же мне тоже повезти. Так. Ставлю трешку. Хочу сразу отыграться. Ну? Поддерживаю. А денег не жалко, Басота? Че ты за корыта? А, братишка, уручай, а? Колесо пробило, домкрат нужен, есть у тебя? Помоги, а? Рабочий день окончен. Имеем право. О, Галина Петровна, день рождения, я тебе говорил. Mm. Поздравляю, Галина Петровна. Спасибо. А -а Садитесь с нами, товарищ капитан. Да нет, спасибо. Я на минутку дела еще. Отдыхайте, товарищ. С ума сошла? А если бы остался, сидел бы с таким лицом. Весь праздник испортил. Да не остался бы он. Молодец, Галь, все правильно сделал. Ну ладно. Молодые приходят. По несколько лет стоят в толпе, ждут рост словами. А я через год уже Джульетту играла. Везло. Но Джульетту Сизову играла, полтинник, а все девочка. Как-то заболела и меня ввели. А на этот спектакль пришел какой-то известный критик и статью написал. А, да, да, я помню. Юная Регина Морозова в роли Джульетты, э, пожалуй, единственное светлое пятно в этом спектакле. Жаль, она не смогла заразить своих партнеров по сцене живыми эмоциями и энергией, да, точно. А потом чайка, я не назаречная. Что тогда началось? Какие интриги, сплетни? Я была любовницей главного режиссера, известного драматурга, секретаря горкома. Еще кого-то, я не помню кого. Слава богу, Аркадий был рядом. Иначе я не знаю, как я все это пережила. Что потом? А потом еще интереснее. Наш театр курировал какой-то хряк из Минкульта. И нот фамилия. Ну, как-то выхожу из театра, он стоит с цветочками у машины, говорит Регина Павловна, поехали. 
ресторан заказывал, я говорю, да нет, спасибо, я как-то я не хочу. Он говорит, что же вы так со мной нельзя так разговаривать? Мол, ты и с тем, и с этим. А мной брезгуешь? Ну, не хотите по-хорошему, давайте по-плохому. И взял меня так сильно за руку и потащил к машине. А Аркадий меня ждал на скамейке. Ну, дал в морду. Из театра нас поперли, в другой не взяли. Ну, устроились дворниками, чтобы как-то комнату снимать. Господи, какие они там все гады, Регина. Да. А что потом? Потом начали пить. Ссориться начали. А дальше все было очень хорошо. Подработки начались. Какие подработки? Разные. Так. Ну, Итик, прекрати плакать, я же тебе говорила. Слабых этот мир жирает первыми. Мне тебя жалко. заявление, только попробуй, иди домой. Ходит он, жалуется. Иди, иди, я кому сказала? А ты чего приехал? Ты же дежуришь. Я здесь Мария по вызову. Соседи звонят, жалуются, крик на всю улицу. Что за скандал? Так это дед Митяй, он Юрку с Федькой на своем винограднике с копьем застал. Ну, мы уже разобрались по-соседски. Едь, дежурь. Так. Я же говорю, мы уже разобрались. Едь, дежурь. Могу я в дом войти? Что они там делали? В засаде лежали. Кого ждали? Крысу виноградную. Крысу виноградную. Тарас! Нельзя детей бить! А этот Пифагор где? Задачки решают, где ему еще быть. Бегите, не показывайтесь папе на глаза. Задачки это, конечно, важно. А то, что у тебя братья скоро бандитами станут. Ты старший. Должен их как-то воспитывать. Воспитывать надо личным примером, а не бессмысленными нотациями. Что это за часы? Дядь Яша подарил. Какой дядь Яша? Не знаю, я его раньше не видел. Зашел, часы подарил. Пока я был на работе, к нам домой заходил какой-то дядя Яша? Мама просила тебе не говорить, но я считаю, ложь унизительна. И долго он тут был? Он и сейчас здесь. Когда дед Митя Юру с Федей привел, маму его с рая спрятала. Могу я дальше решать? Да-да, сынок. Реши. Реши. Чего на работу ты не едешь? У тебя же дежурство до вечера. Тарас, ты куда? Ты чего приехал? Ну, как чего? Ты мне жизнь спас. Если бы не ты, меня бы уже не было. Ну, в лучшем случае, в тюрьме сидел, а так. Приехал в Крым, дай, думаю, к Тарасику зайду, спасибо скажу. Подарки привез. 
Яша Цыган умеет быть благодарным. Банку поставь. Ну, он взрослый мужчина, я взрослая женщина, и мы иногда встречаемся без обязательств. Отлично устроился. Ну, нет, почему? Мы, мы оба так решили. Ну, мне это не ври. Любишь его? Уйду я от вас, потому что никто меня здесь не любит. Ну что, Ася, я сначала твою маму пугала, а теперь тебя буду пугать. Тетя Регина. Какая тебе тетя Регина? Я Лиса Патрикевна. Уйди, Лиса Патрикевна. Я дам тебе мою девочку пугать. Мам. Потому что моя дочка самая хорошая, самая умная, самая красивая, добрая и сильная. Давай лучше дружить, Лиса Патрикевна. М? Ладно, разберемся с твоим Родионом. Рик, пожалуйста, не надо. Я тебя очень прошу, не надо разбираться. Слышишь? Слышишь? Она смеется. Смеется. Ну, она же ребенок, она должна смеяться. Да я не помню, когда она в последний раз смеялась. Улыбнется это праздник. Привыкай. У Аркадия еще никто не грустил. Да, здорово, когда мужчина любит детей. А твой Родион не любит? Ну, при чем здесь Родион? Просто я подумала, странно, что у вас нет своих детей. Будут у нас дети? Обязательно будут. На трассе репчика с гушей заболели. Здесь Гурзов? Нет, на два строго километра. Так, а я при чем? Чупай говорит, это не просто залетные, а ему метка. А у вас с ним вроде как договор. С чего он решил, что это ему метка? В такси чемодан оставили. Там два кирпича, тряпки, и книжки еще было. Ага, да я угадаю. Автор Фурманов Роман Чапаев. Да. На дело что там, вдруг снова начнется. Я не люблю, когда всякая шваль. Дырявый мешок с дерьмом. Куча глаз и клоун с мозгами кролика говорит мне, что надо делать. Я! Чапай! А Чапаю передай. Еще раз вместе себя шестерку пришлет. Речка не отделается. Я его в Турцию опять заставлю. Смотри. Видишь? Во. Я тебя что, ножом так? Да это шрам от операции, дурень. А -а -а. Вот входное. Видишь? Ого. Ага. Пуля в печень застряла. Доктор сказал, вообще чудо, что живой остался. Это хорошая примета. Будешь долго жить. Твое здоровье. Медаль показать? У тебя медаль есть? Ага. Давай. Ого! Можно? Ага. За боевые заслуги. Это ж как на войне. Ну? Ну как? Красивая? М Мария, вы просто богиня. Богиня. Спасибо, Яш. Слушай, а что ты с этим шляпой? Вы же как вроде друзья были. Ой, да. С какой шляпой? 
Со Стоцким, который нам всю жизнь исковеркал. Марина, ну не начинай. Выписали его из больницы. Сказали, выбирай. Куда угодно могли поехать. Нет, поедем в Крым. Потому что Стоцкий в Крым поехал. Море детям полезно. И где оно море? У черта на рогах? Видим его раз в год. Нигде больше мест не было, только в Бахчисарае. Конечно. А ты и подумал, что место освободится, и он тебя к себе в Гурзуф возьмет. Да он и забыл, как тебя звать. Так, все. Считайте, что не спрашивал. Предлагаю выпить за мир во всем мире. Мария, вы богиня. Вот это мне все, где уже. Можете спокойно пять дней жить, а тетя Эля только вчера уехала на свадьбу внука. Да, приедет, и мы разберемся. Ух ты! Ну давайте тогда совет да любовь. Я тетя Эля, спасибо за гостеприимство. Да. Здрасте. Ой, я совсем забыла, что мы договаривались. А Привет. ко мне сестра приехала. С мужем. Здрасте. Родион. Аркадий. Очень приятно. Регина, вы на нее не обижайтесь? Она не знала, что мы приедем. А вы проходите, присаживайтесь, выпьем, поболтаем. Да. Все, все в порядке. Я на секунду, Алин. Все в порядке? Да, извините. Так, Родион, может, за встречу? Отдыхайте, товарищи. Отдыхайте. Что в порядке? Он тебя кто вообще? Он начальник милиции. Ух ты! Что, все, все грузовские милиции? Большой да. человек. Да, я сейчас приду. Родион! Подожди. Я, я правда не знала, что она приедет. Да все нормально. Регина мой самый родной человек. Мы с ней выросли вместе. Я так хочу, чтобы мы как-нибудь посидели, пообщались, чтобы ты понял, какая она замечательная. Посидим. Обязательно. В другой раз, хорошо? Это ведь тот, про кого нам в поезде рассказывали. Ну, да. Надо его голос снять. Вдруг пригодится. Рик, ну я не Господь Бог. Видел его один раз, а то мельком. Голос у нее такой, не запоминающийся, зацепиться не за что. Все в порядке, отдыхайте, товарищи, отдыхайте. Я только на секунду. Срочный вызов, все в порядке, отдыхайте, товарищи. Похож. Не-не-не, я все. Ехать надо. Меня на работе уже потеряли. А Маша где? Детям сказку надо читает. Потом спать ляжет, ей в пять утра вставать. Подарок мой возьми себе на работу. Ты там будешь со спидолой самый модный. Ну, поехали, отвезу тебя до гостиницы. Ну, нет, там, скорее всего, номеров не будет. Ну, для меня будут. Да ладно, что-то я вон здесь, вон, на диванчике лягу. Только у меня же трое детей, они всю ночь туда-сюда в сорты шастают. Ну, что, тебя беспокоить будут? Поехали. Ты вообще зачем в Крым приехал? Лохов на пляж трясти. Ну зачем убежать? Я с этим завязал. Хочу в институт поступить, изучать ИВМ. Ты с первого школу закончи. Студент. Ну да. Сначала школу, а потом в институт. Нет номеров. У нас конференция. Ну, из брони дайте. Какой брони? Милицейской. Нет у нас никакой брони. Как нет? Должна быть. Кто потом перед Ты что, дядь, открыть не можешь? Давай помогу, а? Давай, давай, вставляй. Угу. Молодец. Меня забрать надо. Давай быстрее. Я здесь, Галина Петровна, заходите. А, нам надо поговорить, Родион. Ничего, что и на ты? Ничего. Галина 
Петровна, вы посидите, я вам сейчас кофе сварю. Не пью я ту гадость. Иди сюда, да. Иди сюда, ко мне. С, рядом. Я здесь. Mm. А, Родион, ну так нельзя жить. Все время один. Груз. А я знаю, почему тебе так плохо. Тебе нужна женщина, Родион, которая о тебе заботилась и любила. Так любила. Никто тебя так любить не будет. Иди ко мне. Вину бьете, Галина Петровна? Вину пью. У меня есть. Давай. Сейчас принесу. Угу. Завтра я опять стыдно будет. А давай мы ничего говорить не будем. Может, не вспомнит. Родион как-то уснул и начал говорить во сне. Я лежала, слушала, ничего не поняла. Но одно я слышала точно, он сказал Лиза. Так ты спроси, что за Лиза. Регин, ну мы не в тех отношениях. Хочешь, я спрошу? Ты с ума сошла? Не вздумай даже. Ну, куда ты бежишь? Даже не вздумай.
хозяин, а? Стоять! Чё стоять, дядь? Колесо пробил, Донград нужен, есть. Стоять, я тебе сказал. Эй, эй, всё, убери, я понял. Я машину. Понял, понял. Прошу вас, пожалуйста, быстрей. Пейте таблетки, ехать надо, ждут все. Во сколько я вчера с дня рождения ушла? Не поздно. Часов десять. Нужно запить. А куда ушла, не видел? Направо, налево. Вы переодевайтесь, я вас внизу в машине подожду. Только, пожалуйста, быстрее. Коля! Ты же вчера дежурил. Никто не звонил. Значит, меня. Только не ври. Ой. Ой, как стыдно. Да он и не злится вовсе. Он же понимает, что вы в таком состоянии, что вы, вроде как, и не вы уже были. Уйди! Уйди! Пуля застряла в дереве. Ты что стоишь? Что стоишь, жуешь сопли? Я все буду делать. Давай, 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 работай, работай. Я должен был ехать. Пашку попросил вместо меня. Считай, повезло. Наконец-то. Где вас носит? Я с кем вообще разговариваю? Бенто. Когда снимки сделаете, вон на том камне, с кровью, пальчики поищите. Yeah. Uh -huh. 